ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് മാർബിൾ കേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ചോക്കോ ഇഡലി കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇതും ആ ഒരു കേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലി സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സിഡ് ജാറാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവരുത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ അളവുകളും പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഒരു നോർമൽ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു ആറ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല പൊടിക്കാത്തതാണ് ഞാനൊരു ആറ് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അതേ സ്പൂണിന് തന്നെ ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് നേരം അടിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അതേ സ്പൂണിന് തന്നെ ഒരു ആറ് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരമായിട്ട് മൈദ വേണമെങ്കിൽ മൈദ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ സ്പൂൺ തന്നെ നല്ല നിറയെ എടുക്കുക ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ആറ് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് നുള്ളൊക്കെ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ പാൽ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് ഒരുപാട് ബാറ്റർ ലൂസായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റണം നമുക്ക് ചോ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനടുത്ത് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ വാനിലയുടെ ബാറ്ററാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ വാനിലയുടെ ബാറ്ററി കുറച്ച് ലൂസായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി തന്നെ മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകണ്ട അപ്പോൾ അതായത് പോലെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോന്ന് ഓര
അപ്പം ഈ ഒരു കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീറ്റ് ചോക്കോ ഇഡ്ഡലി കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്